Yeni bir haftaya başlıyoruz. Bu hafta Türkiye piyasaları açısından iki önemli beklenti var. Dünya piyasaları açısından da önemli bir veri var. Ve bunlar Perşembe ve Cuma günleri karşımıza çıkacak. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yatırımcı günleri Amerika'da New York kentinde başlıyor. Daha önce hiç böyle bir etkinlik yapılmadı geçmiş dönemlerde. Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığı döneminde geliştirildi. Ve ilk kez işte Perşembe günü yapılacak, New York'ta yapılacak. Uluslararası yatırım kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye analistleri, stratejistleri, Merkez Bankası'nın yönetimiyle bir araya gelecekler. Onların sunumunu dinleyecekler. Bu toplantı önemli. Bir kere biliyorsunuz 2024 yılında çok ciddi bir sıcak para beklentisi var. Piyasalar bekliyor. Borsa bekliyor. Hatta geçen hafta borsa İstanbul'da işte sıcak para gelmeden, yabancılar gelmeden biz alalım. Onlara biraz daha yukarıdan daha pahalı fiyatlardan aldıklarımızı devredelim yükselişini gördük. Önümüzdeki günlerde de bu etkili olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Borsa İstanbul'da ve sadece borsada değil aynı zamanda diğer piyasalarda tahvil piyasasında da tahvile de devlet tahvillerine de ciddi bir yabancı yatırımcı girişi bekleniyor. Bunu hem ekonomi yönetim bekliyor. Daha önce Mehmet Şimşek bu yönde bir dizi açıklama yapmıştı. Özellikle bu yılın ikinci yarısından itibaren artacağını söylemişti. Ama sadece ekonomi yönetimi değil aynı zamanda yabancı yatırımcılar da yani uluslararası yatırım kuruluşları da Türkiye piyasalarını buna hazırladılar. Aralık ayında arka arkaya bu yönde raporlar, değerlendirmeler yayınladılar. 2024 yılında Türkiye'ye ciddi bir sıcak para girişi olacağını öngördüler. Şimdi bu Perşembe günkü Merkez Bankası'nın toplantısı bunun litmus testi. Yani bu gelecek sıcak para bir de Merkez Bankası yönetimini dinleyecek. Zaten Hafize Gaye Erkan'ın vereceği mesajların hedefi de büyük olasılıkla sıcak parayı yani Türkiye'ye girecek olan kısa vadeli portföy yatırımlarını daha da cesaretlendirmek olacak. Ne anlatacak? Biraz soruşturdum. Çok böyle hani özel farklı bir şey söylemesi beklenmiyor Hafize Gaye Erkan'ın Perşembe günü New York'ta. Daha önce verdiği mesajları daha güçlü, daha net biçimde belki yabancı yatırımcıların merak ettiği noktaları öne çıkararak verecek. Ama çok öyle farklı yeni bir şey duymayacağız Hafize Gaye Erkan'dan. Ama yine de vereceği mesajlar önemli Türkiye piyasaları açısından ve oradan çıkacak izlenimler de yine önemli. İşte yabancı yatırımcılardan, toplantıya katılan işte Türkiye stratejistlerden, analistlerden olumlu yorumlar, tepkiler gelirse elbette Borsa İstanbul'a da Türkiye piyasalarına da bu hafta Perşembe'den itibaren olumlu yansımaya başlar. Ama bu arada yeni yılın öncesindeki son haftanın sıcak para verisi açıklandı. Ve son hafta yani 2023 yılın son haftasında Türkiye'ye sıcak para girişi durmuş. Borsada sadece 39 milyon dolarlık bir alım yapmışlar. Gerçi tatil haftasıydı ama son hafta yine de işte pazartesi ve salı Avrupa'da, pazartesi Amerika'da tatildi. Haftanın geri kalanında açıktı piyasalar. O hafta sadece borsadan 39 milyon dolar, tahvilden ise sadece 5 milyon dolarlık alım yapmışlar. Hadi onu yılın son haftası diyelim, geçelim. Şimdi ama bundan sonrası için beklenti büyük ve perşembe günü işte bu açıdan son derece kritik. Ve Perşembe günü, Cuma'ya geçmeden Perşembe günü de kalalım. Perşembe günü bu arada Amerika'da tüketici enflasyon da açıklanacak. Bu da çok kritik bir veri. Şimdi dünya piyasalarında da yurt içinde özellikle altını etkileyen bir rally var. FED faiz indirimlerine çok yakında başlıyor, başlamak üzere rallisi. Bu rally özellikle Aralık ayında FED'in son toplantısı sonrasında güç kazandı. Çünkü FED biliyorsunuz Amerikan Merkez Bankası son toplantı sonrasında o toplantıda ki nokta planında 2024 yılında 3 faiz indirimi yapılacağını öngördü. Bu elbette bir kanun değil. Sonuç olarak verilere bağlı olarak hareket edecek. Ve bunu zaten Jerome Powell FED Başkanı da o günkü basın toplantısında söylemişti. Yani bir 3 faiz indirimi öngörüsü var ama nihayetinde verilere bakarak bu faiz indirimlerini yapacaklar veya yapmayacaklar ve bu arada ne zaman yapacaklarına da karar verecekler. İşte o verilerin en önemlisi bu hafta Perşembe günü Amerika'da açıklanacak olan tüketici enflasyon. Tüketici enflasyonuna çok ciddi bir düşüş gördük Amerika'da geçtiğimiz aylarda. Ama şimdi Perşembe günü bir farklı bir durumla karşı karşıya kalma riski de var. Çünkü biliyorsunuz Kızıldeniz'de bir kriz var. Yemen'deki Hutiler oradan geçen gemilere saldırıyorlar. O yüzden petrol tankerleri, dev petrol tankerleri Kızıldeniz'i bypass etti ve Afrika'nın ta güneyinden dolanmaya başladılar. Bu da maliyetleri çok arttırıyor ve bunun da petrol fiyatlarına olumsuz yansıması bekleniyor. Belki de yansıdı. Zaten yansıdı. Petrol fiyatlarında bir miktar yükseliş var ama yani Amerika'da bu belki de enflasyona da çoktan yansıdı, yansımaya başladı. İşte bunu Perşembe günü göreceğiz. 
Eğer yukarı yönlü bir sürpriz yaparsa, kötü bir sürpriz yaparsa onun elbette hem altın tarafında hem de bu arada borsalar tarafında, Amerikan borsaları tarafında ve onun üzerinden borsa İstanbul'da da olumsuz etkisi büyük olasılıkla olur. Beklenti ne? Beklenti Reuters'in anketinde, Reuters'in anketine katılan ekonomistlere göre fiyatların aylık bazda %0.2 artması yönünde Aralık ayında. Ama bir önceki ay Kasım ayı enflasyonu aralıkta açıklanan %0.1'di. Yani bir kere enflasyonda zaten yukarı yönlü bir hareket göreceğiz beklentiye dahil. Ama beklentiye dahil olan da işte sadece bu kadar %0.2. Bunun üzerinde gelirse elbette olumsuz olur. Çünkü zaten geçtiğimiz Cuma günü bir veri olumsuz olarak açıklandı. Geçtiğimiz Cuma günü yine önemli bir veri vardı. Fed'in yine kendi faiz politikasını belirlerken baktığı verilerden biri tarım dışı istihdam. Geçen ay Amerika'da kaç kişi işe girdi ve işsizlik oranı ne oldu? Ve bütün alt kırılımlarında beklenti üzeri veriler açıklandı. 170 bin kişinin geçen ay Amerika'da tarım dışında işe girdiğinin açıklanması bekleniyordu. 216 bin kişi işe girmiş. İşsizliğin %3.8'e yükselmesi bekleniyordu. %3.7'de sabit kaldı. Ve bu arada maaşlar %3.9 yıllık bazda arttığının açıklanması bekleniyordu. %4.1 arttığı açıklandı. Bir kere bu veri kötü bir veri. Bunun üzerine işte enflasyon da eğer kötü bir sürpriz yaparak binerse büyük olasılıkla altını, gümüşü ve bu arada Amerikan borsalarını ve dünya borsalarını olumsuz etkiler. Ama tersini görürsek yani Amerika'da enflasyon daha önce olduğu gibi düşmeye hatta beklentilerden fazla düşmeye devam ederse o zaman altını da gümüşü de dünya borsalarının da olumlu etkileyeceğini söylemek yanlış olmaz. Zaten altındaki yükselişin temel sebebi bu. Yani Amerika'da enflasyona mücadeleyi FED kazandı ve artık yakında faiz indirimlerine başlıyor. Beklentisi zaten altını tarihi zirvesine 2152 dolarda taşımıştı. Bir miktar gevşedi ama şu anda işte 2100 dolara yakın bir bölgede durmaya devam ediyor. Ve olumlu olarak açıklanacak verileri çok belli ki bekliyor altın. Yani veriler iyi gelirse 2100 doların da 2150 dolarının üzerine çıkacak. Yoluna devam edecek ve bu arada ekürüsü gümüş de ona eşlik edecek. Ama işte veriler kötü gelirse o zaman Fed'in faiz indirimlerini yılın geri kalanına ikinci yarısına hatta belki de yılın sonuna bırakacağı beklentisi yavaş yavaş güçlenecek. O da altın, gümüş ve dünya borsaları açısından pek iyi olmayacak. Evet perşembe günü bitirelim. Cuma gününe geçelim. Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra... Türkiye piyasaları açısından çok önemli bir gelişme olacak ve Moody's Kredi Derecelendirme Kuruluşu Türkiye'ye dair kredi notu değerlendirmesini büyük olasılıkla açıklayacak. Büyük olasılıkla diyorum çünkü takvimini bunu daha önce koydu. 12 Ocak'ta Türkiye saatiyle gece yarısından sonra Türkiye'ye dair değerlendirmesini açıklayacak. Fakat biliyorsunuz Moody's takvimindeki bütün bu tarihlerde bir şey yapmak zorunda hissetmiyor kendisini. Bazen pas geçebiliyor. Daha önce bu diz nitekim geçtiğimiz ay pas geçti Türkiye'ye dair değerlendirmesi. Ama şimdi bir kez daha bu diz'te randevusu var Türkiye piyasalarının ve göreceğiz. Beklenti burada Forex'in anketi var. Forex haberin anketine göre bu ankete katılan 14 ekonomistin 11'i Türkiye notunun görünümünün Pozitife yükseltilmesini bekliyor. Bu aslında zaten çok hani çok güçlü bir beklenti. Çünkü diğer iki derecelendirme kuruluşu yani S&P ve Fitch daha önce Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükselttiler. Yani pozitife çevirdiler. Şimdi sıra Moody's'te. Moody's'te Türkiye'nin kredi notu görünümü durağında. Onu pozitife çıkarması büyük olasılık. Ama tabii ki elbette bunun garantisi olmadığını da söylemek lazım. Asıl burada piyasalar açısından çok olumlu olabilecek olan gelişme Türkiye'nin kredi notu gördüğümünü değil, Türkiye'nin kredi notunun yükseltmesi olur. O konuda da aslında bir beklenti var piyasada ve bu hafta başlamış olduğumuz hafta özellikle borsa tarafında bunun fiyatlandığını da görebiliriz. Daha önce çünkü Aralık ayında Moody's'te olan randevumuzun öncesindeki hafta Borsada bir Moody's yükselişi görmüştük. Özellikle banka hisselerini olumlu etkiliyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının bu Türkiye'ye dair değerlendirme günleri, önceleri. Şimdi yine bu hafta aynısı olabilir. Forex Haber'in anketinde fakat bu beklenti çok güçlü değil. Onu da söylemek lazım. Bu ankette ki 14 ekonomistin katıldığını görmüştük. Sadece 5 ekonomist 
Türkiye'nin kredi notunun B3'ten şu an bulunduğu seviyeden B2'ye yükseltilmesini bekliyor. Eğer B2'ye yükseltilirse yani Türkiye'nin kredi notunu yükseltirse Moody's bu önümüzdeki dönemde Türkiye'ye yönelik sıcak para beklentisini, beklentilerini daha da güçlendireceği için bir sonraki hafta Borsa İstanbul'da çok ciddi bir yükselişe yol açabilir. Sıcak para sadece borsayı değil aynı zamanda kuru da etkileyecek. Şimdi yabancı yatırım kuruluşları bu nedenle yani Türkiye bu sene ciddi bir sıcak para girişi bekledikleri için Türk lirasının bu sene reel olarak değer kazanmasını beklediklerini arka arkaya açıklıyorlar. Geçtiğimiz hafta yine bu yönde iki değerlendirme vardı. Biri HSBC'nin diğeri Goldman Sachs'ın. HSBC iddialı denebilecek bir öngörüde bulunuyor ve bu yılın sonunda doların 33 lirada kalacağını tahmin ediyor bu raporda. Türk lirası için yeni dönem başlığını taşıyan raporu HSBC'nin. iki temel varsayımı var HSBC'nin. Bunlardan biri biraz önce gördüğümüz sıcak para beklentisi. Yani Türkiye'ye bu sene çok ciddi bir kısa vadeli portföy yatırımı yabancıların yapacağı beklentisi ve onun da işte Türkiye'de dövizin bollaşmasını sağlayacağı. İşte o nedenle bu sene dolardaki yükselişin enflasyonun gerisinde kalmasını HSBC bekliyor. Fakat bir gerekçesi daha var, bir varsayımı daha var HSBC'nin. O da kur korumalı mevduattan çıkacak olan paranın döviz mevduatlarını akmayacak olması. Yani yurt içi yerleşiklerin bu sene TL'yi HSBC'nin öngörüsüne göre tercih edecek olmaları. Bu grafikte işte bu varsayımın temel gerekçelerini görüyoruz. Soldaki grafik KKM'deki kur korumalı mevduattaki bakiyeyi gösteriyor. Hem TL cinsinden hem dolar cinsinden. Siyah dolar cinsinden gösteriyor. Şu anda 90 milyar dolar civarında. Ve işte kırmızı da Türk lirası cinsinden gösteriyor. Bir elime oldu geçtiğimiz aylarda. Bir ara 120 milyar doların üzerindeydi dolar cinsinden. 130 milyar dolara yakındı KKM'deki bakiye. Eridi. Ama erirken şimdi sağdaki grafiğe bakalım döviz mevduatlarını gösteriyor o da döviz mevduatlarında bir artış olmadı. Yani KKM eridi ama çıkan para döviz mevduatlarına gitmedi ve diyor ki HSBC bu yüzden yani KKM'den çıkan para döviz mevduatlarına gitmediği için TL'yi tercih ettiği için yine ikinci gerekçe olarak bu sene 2024 yılında Türk lirası reel olarak değer kazanacak ve dolar hepi topu yıl sonunda ancak 33 liraya kadar yükselebilecek. Fakat daha önce de bir başka yerde bunu söylemiştim. Bu varsayım elbette tartışmaya çok açık. Çünkü özellikle ikinci varsayım, birinci varsayımda tartışmalı ama ikinci varsayımda özellikle tartışmalı bir nokta var. Çünkü evet bugüne kadar KKM'den çıkan para döviz mevduatlarına gitmedi belki. Ama bunun temel sebebi bugüne kadar KKM'den çıkan paranın büyük oranda TL'den dönüşümlü KKM'den eriyen çözülen para olmasıydı. Biliyorsunuz Mehmet Şimşek yine Hazine Valiye Bakanı geçtiğimiz hafta daha doğrusu yılbaşında KKM'ye dair önemli bir değerlendirme yaptı. Ve bu sene KKM'nin kur korubalı mevduatın bitebileceğini söyledi. Yani belli ki ekonomi yönetimi kur korubalı mevduatı bitirmek için şimdi yeni önlemler alacak önümüzdeki dönemde. Bu da KKM'den para çıkışını hızlandıracak. Ama dediğim gibi şimdi sıra dövizden dönüşümlü KKM mudilerinde. Onlar adı üzerinde dövizden dönüşmüşler, dövizden geçmişlerdi KKM'ye. Ve KKM'den çıktıklarında alışkanlıkları gereği tekrar dövizi tercih edebilirler. Yani bu varsayım o nedenle bana kalırsa tartışmalı. Fakat Goldman Sachs, Amerikan Yatırım Bankası... O da temel olarak HSBC ile aynı fikirde fakat onun kadar ileri gitmiyor. Türk lirasının o da bu sene reel olarak değer kazanmasını bekliyor. Yani dolar yine yükselecek ama enflasyon kadar yükselmeyecek. Fakat yıl sonu için öngörüsü HSBC kadar abartılı değil. Forward tarafında öngörüleri var Goldman Sachs'ın. Aralık ayı forward kurunu 41 lira 70 kuruş olarak Goldman Sachs öngörüyor. Ama enflasyon beklentisi daha yüksek olduğu için... Sonuç olarak Türk lirası yine reel olarak değer kazanmış olacak Goldman Sachs'a göre. Borsa İstanbul'da dediğim gibi geçtiğimiz hafta sıcak para gelecek ve Borsa İstanbul'da hisse fiyatlarında rally yaptıracak beklentisine yönelik yerli alımlarını gördük zaman zaman. Fakat Borsa İstanbul'da işlem hacmi çok sınırlı ve bu kadar düşük işlem hacmi ile yani biz tümde 100 milyar liranın altında kalmaya devam ediyor. Bu kadar düşük işlem hacmi ile yani böyle sıcak para beklentisi gibi bir takım hikayeler olsa da ki var gerçekten Borsa İstanbul'un yoluna devam etmesi, 8000'i geçmesi, 8500'deki TL cinsin TL bazında zirveyi test edip geçmesi pek açıkçası mümkün değil. Çünkü Borsa İstanbul'un rally yaptığı dönemde 
işlem hacmi biz tümde 200-250 milyar lira civarındaydı günlük işlem hacimleri. Yani oradan işte şu anda Cuma günü mesela 93 milyar liralık işlem hacmi gördük. Daha önce daha düşük işlem hacimleri de gördük son 2 hafta içinde. Yani rally döneminin işlem hacminin yarısının da altına inmiş durumda. Bu paraya nereye gitti? Bu parayı bir kere yerli yatırımcılar Borsa İstanbul'dan çıkardı. Zaten yatırımcı sayısındaki büyük düşüş de işte geçen seneden bu yana yaklaşık 900 binden fazla yatırımcı terk etmiş. O da yeni açıklandı. Yeni bir veri Borsa İstanbul'u. Bu para yerli yatırımcılar belli ki bunların bir kısmı faize gidiyor. Onun yanı sıra altın fiyatlarında da bir rally var işte biraz önce gördüğümüz gibi. Altın da Türkiye'deki yatırımcıların gözdesi Osmanlı'dan bu yana ve altın fiyatlarının yükseldiği dönemlerde hep yerlerin altın aldığını da biliyoruz. İşte çıkan paranın bir kısmı da altına yöneldi. İşlem hacmi düştü. Yeni para girmeden borsanın rallye başlaması pek mümkün görünmüyor. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Yeniden görüşmek üzere.